इस ट्यूटोरियल में हम क्लास नाइन की एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे विच से इज ए डी इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसली ट्रैंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी तो पहली चीज ये दी गई है कि पहले तो एक ट्रैंगल है ए बी सी और वो कौन सी है आइसोसली ट्रैंगल है तो यानी कि उसकी दो साइड्स बराबर हैं और वो दो साइड्स कौन सी बराबर हैं ए बी और ए सी तो यानी कि ए बी और ए सी ये हमें कॉन्ग्रेंट गेवन है फिर साथ में ये भी क्यों है कि ए डी इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसली ट्रैंगल तो ए डी ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन और ये कोई एक पॉइंट है तो यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं ऑल्टीट्यूड तो यानी कि ये एंगल्स नाइन्टी डिग्री बनते हैं तो ए से बी सी के ऊपर मुझे एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो यानी कि यहाँ से मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ठीक है तो ये मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए डी ओके सो so, ये जो एंगल बनेगा एंगल वन और से एंगल टू तो एंगल वन और एंगल टू दोनों क्या आ जाएंगे 90 डिग्रीज अब हमें ये प्रूव करना है कि ए डी बाइसेक्ट बी सी कि ए डी जो है वो बी सी को बाइसेक्ट करता है बी सी को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि इस साइड को अगर मैं इसके बराबर यानी कि इसके कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूँ तो इसका मतलब ए डी इसको बाइसेक्ट करता है तो पहले तो यही पार्ट प्रूव करते हैं ओके okay? इन ट्रैंगल ये दोनों ट्रैंगल्स लेते हैं इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं वेरी इजी ए बी डी एंड ट्रैंगल ए सी डी अब इन दोनों ट्रैंगल्स में सबसे पहले तो ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी ये क्या है गिवन ठीक है दूसरा एंगल वन इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल टू क्यों क्योंकि दोनों क्या हैं नाइन्टी डिग्रीज क्योंकि ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या है गिवन अब ये साइड दोनों में कॉमन है ए डी इस ट्रैंगल में भी और इस ट्रैंगल में भी तो ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू ए डी ठीक है तो कॉमन साइड होने के कारण यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये अपने ही कॉन्ग्रेंट हो गई ठीक है अब इस क्वेश्चन में हम आर एच एस थ्योरम यूज करेंगे आर एच एस कांग्रेस यूज करेंगे आर एच एस कांग्रेस क्या कहती है कि एक राइट एंगल और वो हो गया ये ये राइट एंगल हो गया मेरे पास फिर एच का मतलब हाइपोटन्यूस तो ए बी और ए सी ये हो गया मेरा हाइपोटन्यूस और कोई एक साइड या ये वाली या ये वाली तो हमने ए डी साइड लिए तो ये हो गई मेरी साइड सो आर एच एस एक राइट एंगल हाइपोटन्यूस और कोई एक साइड अगर कॉन्ग्रेंट है दो ट्रैंगल्स के अंदर तो ट्रैंगल्स क्या होंगी कॉन्ग्रेंट सो बाय आर एच एस कांग्रेस रूल वी कैन से ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो यहीं से ही ये दोनों कंक्लूड हो जाएंगे कि ए डी बाइसेक्ट बी सी अब अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गई देन यूजिंग सी पी सी टी सी यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इन दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे अब ये साइड इसके कॉन्ग्रेंट थी ये साइड अपने ही कॉन्ग्रेंट थी राइट right? तो बची कौन सी बी डी और सी डी तो दिस इंप्लाइज बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी और अगर बी डी सी डी के कॉन्ग्रेंट हो गई यानी कि ये इसके बराबर हो गई तो डी इसका क्या हो गया मिड पॉइंट दिस इंप्लाइज डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी और अगर डी इसका मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब ए डी क्या हो गया इसका बाई तो ए डी बाई सेक्ट बी सी दिस इंप्लाइज ए डी बाई बी सी तो एक बार तुमने प्रूव कर दिया ना अगेन यूजिंग सी पी सी टी सी वी कैन से कि ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा अगर मैं इसको बोल दूँ से एंगल थ्री और इसको बोल दूँ एंगल फोर देन एंगल थ्री इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल फोर क्यों अभी हमने प्रूव किया कि बी डी और डी सी आपस में कॉन्ग्रेंट है बी डी और सी डी आपस में कॉन्ग्रेंट है तो इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाले एंगल के कॉन्ग्रेंट होगा राइट right? तो अगर एंगल थ्री और एंगल फोर आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया ये ए डी लाइन ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया दिस इंप्लाइज ए डी बाइसेक्ट एंगल ए एंस प्रूव सो दैट्स एट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल कीप वॉचिंग मैथे माफिया